नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का अपना एक बार फिर से स्वागत है और आज का हम लोग जो टॉपिक है वो है आदर्श गैस समीकरण यानी आइडियल गैस इक्वेशन तो दोस्तों मैंने बताया था ना कि आप वो सब नियमों का याद रखिएगा क्योंकि उस सभी नियमों का यूज इसमें होने वाला है तो दोस्तों देखिए कैसे यूज होता है वो मैं बताऊ दो आपको कि आदर्श गैस समीकरण होता क्या है ये दो देख लीजिए पहले देखिए आदर्श गैस समीकरण के बारे में पढ़ते हैं तो देखिये बॉयल्स का नियम जो मैं पीछे बता चुका हूँ चार्ल्स का नियम बता चुका हूँ और एगार्डरो का नियम वो भी बता चुका हूँ बॉयल्स का चार्ल्स का और एगार्डरो का नियम को एक साथ लिखने पर हमें एक समीकरण प्राप्त होता है जिसे आदर्श गैस समीकरण कहते हैं यानी बॉयल्स का नियम चार्ल्स का नियम और एगार्डरो का नियम इन तीनों को ज्वाइंट लिखने पर एक हमें समीकरण प्राप्त होता है और उसी के समीकरण को हम लोग बोलते हैं आइडियल का सिक्वेशन बस बहुत सिंपल है आप लोग को तुरंत याद हो जाएगा तो दोस्तों अब देखिए आदर्श का समीकरण है क्या वो हम देखते हैं मैं तो डिफिनेशन ले लिया सीधा अब देखिए बॉयल्स का नियम क्या कहता है कि भी प्रोपोर्शनल टू वन बाई पी जहां टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्ड कांस्टेंट है ठीक और चार्ज का नियम क्या कहता है कि भी प्रोपोर्शनल टू टी जहां पी और एन कॉन्स्टेंट है और योगाड्रो का नियम क्या कहता है कि बी प्रोपोर्शनल टू एन जहां पी और टी कॉन्स्टेंट है ठीक तो आगे देखिए जो नियम है वो क्या कहता है कि तीनों नियमों को एक साथ लिखने पर हमें एक समीकरण प्राप्त होता है तीनों नियमों को हम एक साथ लिखते हैं तो देखिए लेफ्ट हैंड में सब भी है तो भी प्रोपोर्शनल टू टी इन टू एन बाई पी ठीक आप ऐसे भी समझ सकते हैं भी प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे है तीनों में भी है टी एन टू एन एन टू वन बाई पी ठीक वही लिखा हूं मैं यहाँ पे वी प्रोपोर्शनल टू टी इन टू एन बाई पी ठीक अब देखिए यहाँ पे जब प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो एक कॉन्स्टेंट के लगेगा जहा लिखा हो ना कि एक कॉन्स्टेंट है ठीक अब देखिए अब पी इधर गया तो पी वी इज कल टू एन के टी ठीक एन के टी हो गया आपका पीबीजल टू एन के टी जहां सॉरी एन आर टी लिखो यहाँ पे पीबीज कल टू एन के टी और यहाँ पे पीबीज कल टू एन आर टी यहाँ पे जो की है ना प्रोफेशनलिटी का स्टेंट है ना उसको हम लोग रिप्लेस कर दिए आर से अब आर यहाँ पे क्या है वो भी कॉन्स्टेंट है लेकिन ये भी कॉन्स्टेंट है लेकिन यहाँ पे ये गैस कॉन्स्टेंट है आर इज कल टू गैस स्थिर अंक ठीक यह समीकरण जो है आदर्श गैस समीकरण कहलाती है ये पीबीज कल टू एनआरटी आदर्श गैस समीकरण है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों इसको याद रखिए हर जगह आपको ये परेशान करता है मतलब कि हमेशा आपको याद रखने वाली चीज है जहाँ पे पी जो है ये पी पी यहाँ पे कॉन्ट प्रेसर यानी किताब है और भी जो है वो वाले यानी कि आयतन है एन इज गल टू नंबर ऑफ मोल यानी कि मोल की संख्या आर इज गल टू जो है गैस कॉन्स्टेंट ठीक और टी इज गल टू टेम्परेचर यानी की ताप तो दोस्तों आई होप आप लोग समझ गए आदर्श का समीकरण कैसे निकलता है या मैंने पिछली जो वीडियो बनाई है ना अगर उसको आपको लिंक चाहिए तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं या फिर आप मेरे चैनल पे चले जाइए आपको आसानी से मिल जाएगा इसके पीछे ही है चारों और आदर्श का समीकरण होता क्या है मैं एक बार फिर बता देता हूँ जो वॉयल्स का नियम होता है चार्ल्स का नियम होता है और एक आर्डरों का नियम होता है ये तीनों नियमों को हम एक साथ लिखते हैं तब हमें प्राप्त होता है आदर्श का समीकरण तो आदर्श का समीकरण में देखिए पी बॉयस का नियम क्या कहता है कि भी प्रोपोर्शनल टू वन बाई पी चार्ज का नियम कहता है कि भी प्रोपोर्शनल टू टी और एक आर्डो का नियम कहता है भी प्रोपोर्शनल टू एन ठीक यहाँ पे बाकी दो दो जो कॉन्स्टेंट है मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ ठीक अब जब ये तीनों को एक साथ लिखेंगे ना तो भी प्रोपोर्शनल टू टी बाई टी इन टू एन बाई पी आएगा ठीक और फिर जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो एक कॉन्स्टेंट लगेगा जिससे हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट करते हैं स्थिरांक करते हैं ठीक और ये हो गया आपका के और पी बी इजकल टू पी इधर गया तो पी बी इजकल टू एन एन के टी एन के टी और जब हम के को आर से रिप्लेस कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमको गैस कांस्टेंट लगाना है तो पी बी इजकल टू एन आर टी इसको हम लोग बोलते हैं इस इक्वेशन को आदर्श गैस समीकरण यानी आइडियल गैस इक्वेशन ठीक ये जो समीकरण है आदर्श गैस समीकरण कहलाती है यहाँ पे पी इजकल टू प्रेशर यानी किताब है बीजकल टू वॉल्यूम यानी कि आयतन है एन इजकल टू नंबर ऑफ मूल यानी कि मूलों की संख्या है और आर इजकल टू 
गैस कॉन्स्टेंट है और टी इजल टू टेम्परेचर है यानी ताप है तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आधा से समीकरण निकला कैसे तीनों नियमों को एक जगह करके लिखने से और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन को दबाइए ताकि सभी नए अपडेट आपको मिलता रहे और आप एक बार स्टडी करते रहें थैंक यू